गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम अंकित यूर साइंस टीचर टूडे वी विल डू डिस्कस फॉर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस एंड चैप्टर नेम इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्टली व्हाट इज केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ मॉलिक्यूल मींस आप केमिस्ट्री में आप जो भी पढ़ोगे वो रिलेटेड टू रिलेटेड टू होगा मोलिक्यूल्स आइंस और एटम ठीक है बेटा पहले तो आप ये समझ लो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है ठीक है बेटा अगर बेटा हम डिस्कस करेंगे एटम मान लो कोई सिंगल चीज हो ठीक है ना मान लो ए है सिंगल है तो इसे हम बोलेंगे बेटा एटम अगर यही चीज किसी के साथ जुड़ा हो तो ये होगा मॉलिक्यूल ठीक है बेटा जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हाइड्रोजन सिंगल है तो वो होगा एटम और वही हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ा है यानी वो आपस में जुड़ा है तो वो होगा मॉलिक्यूल ठीक है बेटा एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इट इज अ साइंस इट इज अ साइंस नॉट सो मच वन ऑफ हंड्रेड मींस क्या कह रहे हैं कि हम हम इन प्रियोडिक टेबल बेटा प्रियोडिक टेबल जैसे हिंदुओं का ग्रंथ होता है ना सिखों का ग्रंथ होता है मुसलमानों का ग्रंथ होता है हमारे जितने भी रिलीजियस हैं वो सभी एक है अगर उनका जो ग्रंथ होता है ना वैसे ही ये केमिस्ट्री का ग्रंथ होता है तो अभी तक ग्रंथ मींस बेटा जितने भी एलिमेंट्स हैं जो नए खोजे जाते हैं जो नई डिस्कवर होते हैं वो क, उसे हम कहाँ डालते हैं उस प्रियोडिक टेबल में अभी तक वन वन एट एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और बाकियों की डिस्कवरी चल रही है ठीक है बेटा और यहां देखो क्या ये बात कर रहे हैं कि 100 एलिमेंट बट द इनफाइनेट वे वेराइटीज ऑफ मोलिक्यूल मतलब इन 100 हंड्रेड एलिमेंट के साथ हम वेरियस ऑफ न्यू एलिमेंट मोलिक्यूल बना सकते हैं ठीक है बेटा ये जो आप देख रहे हो नेचर नेचर ऑफ मैटर ये बेटा नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा नाइन्थ और टेंथ में तो मैं आपको अभी ये नहीं दोबारा रिपीट कराने वाला हूँ तो इसके लिए आप बेटा नाइन्थ क्लास की बुक पढ़ लेना स्टेट ऑफ मैटर वाला तो ये अगर पढ़ लोगों तो बेटा थोड़ा इजी रहेगा समझना कि अब देखो उस चैप्टर में क्या था सोल्यूट क्या होता है सॉल्वेंट क्या होता है मॉलिक्यूल क्या होता है मिक्सचर क्या होता है कितने तरह के मिक्सचर होते हैं ठीक है ना अब ये स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है लिक्विड सॉलिड गैसेस ठीक है बेटा वो एक बार आप रीड कर लेना क्योंकि केमिस्ट्री में जो ये हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा इन चैप्टर में वो वर्ड्स आपको हर जगह दिखेंगे तो अगर आपने किया होगा वो तो आपके लिए इजी और मेरे लिए भी इजी रहेगा समझाना ठीक है बेटा जैसे कि यहाँ देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो एक बार आप उसे नाइन्थ की बुक खोल के रिवाइज कराना फर्स्टली बेटा हम थोड़े बेसिक कंसेप्ट ही करेंगे कि मास क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी क्या होता है टेम्परेचर क्या होता है फर्स्टली वट इज मास और वेट अब देखो बेटा आपने पढ़ा होगा कि हम चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं मैटर से मतलब एवरीथिंग डेट एक्पाई मास एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर मतलब और जिस जिसका मास हो ठीक है ना स्पेस जो जो स्पेस लेता हो और जिसका मास हो उसे बोलते हैं मैटर जैसे कि अब जैसे यहाँ पे हम पहला अगर मैं पढ़ूंगा तो मास इज ए सबस्टांस मास ऑफ ए सबस्टांस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है ठीक है ना ये ये डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना है जितना मैटर होगा उतना ज्यादा मास होगा अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट ठीक है ना जितना ज्यादा मैटर प्रेजेंट होगा उसका मास उतना ज्यादा होगा और बेटा फोर्स क्या होता है फोर्स होता है कि वो जो वेट है सॉरी फोर्स नहीं वेट वेट इज अ फोर्स एग्जेक्टेड बाई ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट आपको पता है ना कि अर्थ की ग्रेविटी अलग है मून की ग्रेविटी अलग है ठीक है ना बेटा मतलब कि मास मतलब वो जो वेट है वेट और मास हम कभी कभी सेम ही मान लेते हैं आप वेट बोल लो मास बोलो आप बोलोगे तो सेम ही होता है बट अब वेट वर्ड कैसे है वेट का मतलब होता है कि वो जो मास है मतलब कि अब मान लो एक किलोग्राम का हम कोई चीज लेते हैं चाहे नमक का पैकेट कुछ भी लेते हैं वो कितना फोर्स फोर्स एग्जेक्टेड बाई ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट ठीक है ना कितना वेट उस ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ठीक है ना जैसे ये लाइन देखो वेट इज ए फोर्स कि वेट एक फोर्स है एग्जेक्टेड मतलब लग रहा है बाय ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी उस वेट पे कितना फोर्स लगा रहा है 
उसे बोलेंगे वेट ठीक है बेटा ये जस्ट इंट्रोडक्शन है और आपने कॉपी में कितना लिखा है वो डिपेंड करता है कि मैंने जितना अंडरलाइन किया ना आपने कॉपी में सिर्फ वो इतना ही लिखना है एंड मैं इसकी पिक भेज दूंगा आपको साथ के साथ आपने नोट्स बनाने शुरू कर देने नीट एंड क्लीन आपके पास रफ कॉपी है रफ कॉपी में बनाओ फेयर है फेयर में बनाओ ठीक है बेटा पर आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता ये लॉकडाउन बेटा कितना लंबा जाएगा नेक्स्ट देखो वॉल्यूम क्या था आपने पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मैटर में लिक्विड सॉलिड गैस सबके अपने कुछ कुछ ना कुछ डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं ठीक है वॉल्यूम हैज ए यूनिट ऑफ लेंथ मतलब कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है कुछ कोई भी चीज है वो कितना एरिया ले रहा है उसको बोलेंगे वॉल्यूम और इसका यूनिट क्या है मीटर क्यूब ठीक है ना नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है मतलब वो कितना गाढ़ा है ठीक है ना बेटा डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम कितना मास कितना मास है उस वॉल्यूम के अंदर मान लो कि मैं सॉलिड की बात करता हूं बेटा सॉलिड आपस में इतने ज्यादा जुड़े होते हैं मीन आपको अगर रिकॉल कराऊ चैप्टर का इसमें इंटरमोलिकल फोर्सेस मैक्सिमम होता है कैनेटिक एनर्जी जीरो के आसपास होता है ठीक है ना इससे क्या होता है ये आपस में काफी ज्यादा जुड़े होते हैं मतलब कि इस छोटे से एरिया में इस मान लो छोटे से एरिया में कितना मतलब छोटे से वॉल्यूम में कितना मास है उसे बोलेंगे डेंसिटी डेंसिटी इज सब्सटेंस इट अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है ना और ये इसका यूनिट होता है केजी अपॉन मीटर क्यूब या केजी मीटर इनवर्स बेटा नेक्स्ट देख लो टेम्परेचर दियर आर द थ्री स्केल ऑफ मेयर ऑफ टेम्परेचर ये या तो टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में या फॉर्ना हाइट में या कैलविन में मेयर करते कैलविन इज ऐसे यूनिट ऑफ थर्मामीटर और इसमें हम थर्मामीटर का ऐसा यूनिट क्या है कैलविन ठीक है ना बेटा अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ ये हम थोड़ा स्पीड में ही करेंगे बेटा ठीक है ना अनसर्टिटी इन मेजरमेंट अब देखो बेटा मेन प्रॉब्लम्स तो यही शुरू होती है अनसर्टिटी इन मेजरमेंट मैंने आपको बोला कि एक बोतल में एक लीटर पानी भर दो तो बेटा क्या आप एक बो, मैंने बोला कि ये तू ये मैंने बोला आपको बेटा कि आपने ये गिलास लेना है और इसको पूरा भर देना है फिल पूरा तो बेटा अगर आप भरोगे तो आप ये नोट करोगे आम ग्लास की एग्जांपल छोड़ो बोतल की एग्जांपल है तो अगर आप बेटा बोतल को जितना मर्जी भर लोगे ना तो आप जब बोतल के ढक्कन टाइट करके आप ना ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना मैंने बोला बेटा ये एक बोतल भर के मुझे पानी दे तो आप बोतल में पानी भर के जितना मर्जी भर लो पानी उसके ढक्कन बंद करोगे ना आप देखोगे उसमें ना एक छोटा सा एयर आ जाएगा मतलब डॉट सा बन जाएगा वो डॉट ना मूव करेगा जब बोतल को भर के ना आप बो, बोतल को रोटेट करोगे बोतल को आपने मान लो ये बोतल है ठीक है ना ये बोतल है इसको आपने भरा और आप बोतल को ऐसे करोगे ना वो छोटा सा डॉट यहाँ पे आ जाएगा अब ऐसे से करोगे ना इधर उधर मूव करेगा वो क्या बताएगा कि इतनी सी स्पेस इस बोतल में खाली है बेटा वही होता है अनसेंटिटी मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती है अनसेंटिटी एक्चुअल में आता क्या मान लो कि आपने कैलकुलेशन किया रिजल्ट आया थ्री ग्राम तो हम क्या बेटा करते हैं राउंड ऑफ करके फोर ले लेते हैं बट वही तो प्रॉब्लम होता है आपने फोर ले लिया तो एरर कितने ग्राम का आ गया जीरो पॉइंट वन ग्राम का एरर आ गया ना बिकॉज आपने फोर लिया आपने चलो राउंड ऑफ तो कर लिया अपने सुविधा के लिए आपने राउंड ऑफ कर लिया बट एरर आ गया ना जीरो तो मिस्ट्री में बेटा उन एर के भी बारे में पढ़ना छोटे छोटे एर हमारे रिजल्ट को खराब कर देता है इसके रिगार्डिंग आज मैं आपको इतना ही कराऊंगा ठीक है बेटा क्योंकि वीडियो लेंथ ही नहीं बना सकते हम ठीक है बेटा तो थैंक यू फॉर टुडे हम नेक्स्ट में इसके बारे में और पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन करते करते एडिशन कैसे करते हैं